ফোন হাতে সারা রোমময় পায়চারি করছে সুব্রতা একবার ঘড়ি তো একবার ফোনের দিকে তাকাচ্ছে ঘড়ির কাটা তিনটা ছুঁই ছুঁই এখন কি সাদাফকে ফোন দেওয়া চলে সাদাফকে এখন খুব ব্যস্ত সকালে অর্পণদের কথাগুলোতে কিসে রেগে আছে সুব্রতাকে কেমন মেয়ে ভাবছে এত এত প্রশ্নে ক্রমেই নার্ভাস হয়ে পড়ছে সুব্রতা ফোন দিবে কি দেবে না কি বলবে কি বলবে না এসব নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে স্থির কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে পারছে না সে হাজারো দ্বিধা আর অস্বস্তি কাটিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ পাঠালো সুব্রতা তুমি কি ব্যস্ত মেসেজ সেন্ড হওয়ার দু মিনিটের মাথায় সাদাফের নাম্বার থেকে কল আসলো সুব্রতা মুখ ভরে শ্বাস টেনে নিয়ে ফোনটা রিসিভ করল বুকে ধারাম ধারাম করে ড্রাম বাজছে তার সেই ড্রামের আওয়াজকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল সাদা হ্যালো হ্যালো ব্যস্ত ছিলেন না ব্যস্ত ছিলাম না তুমি ব্যস্ত আছো ভেবে ফোন দিইনি সুব্রতার কপাল কুচকে বলল আমার আবার কিসের ব্যস্ততা যে হারে আমাকে মালার আর কিডন্যাপ করার প্ল্যান করছিল তাহলে তো ব্যস্ত থাকারই কথা সুব্রতার এবার জিপ কাটলো ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল সে সাদাফ টেনে হিচড়ে আগের কথাটা বের করে তাকে লজ্জা দিবে তাতে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল সুব্রতা আমি কোথায় প্ল্যান করছিলাম ওটা তো আমার ফ্রেন্ডরা আপনি ফোন ধরছিলেন না বলে সাদাফ গম্ভীর গলায় বলল ও তার মানে তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে মিলে আমার এই এক্সপেরিমেন্ট চলে সাদাফের গাম্ভীর্য ভরা কণ্ঠে আঁতকে উঠল সুব্রতা সাদাফ ভয়ানক রাগ করেছে এই আশঙ্কায় কাদো কাদো কণ্ঠে বলল এমন কিছু না আসলে আসলে কি আর কোনো গুন্ডা ভাড়া করলে ঠিকঠাক কাজ করবে তো সুব্রতা এবার কেড়েই ফেলল কান্না মাখা গলায় বলল সরি বিশ্বাস করুন অমন কিছু করিনি আমরা ওগুলো তো সব কথার কথা ছিল সুব্রতার কান্না মাখা গলা শুনে অবাক হলো সাদাফ একটা মেয়ে এত অল্পেতে কান্না জুড়ে দিতে পারে ধারণাও বাইরে ছিল তার ব্যস্ত হয়ে পড়ল হ্যাঁ মেয়ে কাঁদছো কেন আপনি রাগ করেছেন তাই সুব্রতার কথায় আবারও অবাক হলো সাদাফ বেশি তো গলায় পড়ল রাগ করলে কাঁদতেই হবে আজ কে বলল আমি রাগ করেছি আমি তো মজা করছিলাম রে বাবা সুব্রতা ফুপিয়ে উঠে বলল সত্যি রাগ করেনি না রাগ করিনি কান্না থামাও আর কখনো এসব তুচ্ছ কারণে কাঁদবে না সুব্রতা কান্না মানুষের দুর্বলতা আর নিজের দুর্বলতাগুলোকে ঢেকে রাখার জিনিস এইভাবে সবাইকে দেখিয়ে বেড়ানোটা বোকামো সুব্রতা অবাক হয়ে বলল সবাইকে কোথায় দেখলাম শুধু তো আপনাকে দেখলাম সাদাফ গম্ভীর গলায় বলল আমাকে দেখাবে না সবারই ব্যক্তিগত কিছু থাকতে হয় সুব্রতা তোমার দুর্বলতাগুলো এখন তো তোমার ব্যক্তিগত এগুলো কাউকে দেখাতে নেই সুব্রতা মৃদু গলায় বলল ও আচ্ছা এই জন্যই আপনি এত গম্ভীর সাদাফ মৃদু হেসে বলল মেসেজে তো তুমি সম্বোধন করা হয়েছিল কিন্তু এখন ব্যাপারটা উল্টো পাল্টো গেল কিভাবে তার থেকে তো মেসেজেই ভালো ছিল পারি না লজ্জা লাগে সাদাফ শব্দ করে হাসলো সকৌতকে বলল হায়রে কপাল তুমি বলতে এত লজ্জা এত লজ্জা কোথায় থাকে লজ্জাপতি সুব্রা সুব্রতা স্পষ্ট জবাব চোখে আচ্ছা তাহলে তো চোখ নামক লজ্জা ভাণ্ডারটা দেখতে হয় আয়রা সামনে গিয়ে দাঁড়াও তাহলেই তো দেখতে পাবে সাদাফ কপাল খুঁজকে বলল বাহ তুমি এসেছো তবে সুব্রতা লাজুক হাসলো সাদাফ আবারও বলল আয়নার সামনে দাঁড়ালে তো আমার চোখ দেখা হবে তোমার তো দেখা হবে না আমার চোখে কোনো লজ্জা নেই লজ্জা খুঁজতে হলে তো তোমারটাই দেখতে হবে সুব্রতা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল হুম আয়নায় দাঁড়ালে আমার চোখেই দেখা হবে তোমার যেমন আমি দেখি তোমাকে সাদাফ হেসে ফেলে বলল মজা নয় আমি সিরিয়াসলি দেখতে চাইছি তোমায় আমি মোটেও মজা করছি না আমি সিরিয়াস আমাদের প্রেমটা হলো আরশি যুগল প্রেম আয়নার সামনে দাঁড়ালে আয়না যেমন আরেকটা আমিকে দেখায় ঠিক তেমনই তোমাকেও দেখায় 
তুমি আমার সাথে আমার প্রতিবিম্বের মতোই মিশে আছো আমার ঘরের আয়নাটা খুব মন বোঝে বুঝলে সেই সুপ্ত প্রতিবিম্বটাকে টেনে হিচড়ে বের করে আনে শুভ্রতার কথাগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনল সাদাফ মৃদু হেসে পড়ল তাই নাকি একদম আর একটা সিক্রেট শুনবে অবশ্যই আমার ঘরের আরশের ভয়ানক প্রেম চলে তাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চট করে সামনে চলে আসো তুমি এটাকে কি বলে জানো এটাকে বলে আরশি যুগল প্রেম শুভ্রতার বাচ্চাম ও কথা বাচ্চায় হেসে ফেললো সাদাফ নরম গলায় পড়ল তুমি তো দেখি সত্যি ভালো তুমি ঘরে বসে থেকে আমার ঘরের আয়নাকে প্রেমে জেলে ফেলে দিলে শুভ্রতা খুশি হয়ে পড়ল দিলাম সাদাফ হাসলো সতর্ক গলায় পড়ল আচ্ছা এবার রাখি কেমন অফিসে আছি অফিসে বসে ফোন লাভ বিমানান বাসে গিয়ে কল করব শুভ্রতা মুখ ভার করে পড়ল রেখে দেবে আবারও তো শুভ্রতা মৃদু গলায় পড়ল আচ্ছা শোনো হুম শুনছি শুভ্রতা হঠাৎই চুপ হয়ে গেল সাদাফ তারা দিয়ে বলল কি হলো কিছু বলবে বলতে বলো সাবধানে থেকো আল্লাহ হাফেজ এক টানে কথাগুলো বলেই ফোনটা কাটলো শুভ্রতা সাদাফ নিজের মনে হাসলো এই ছোট্ট দুটো শব্দ বলতে কেউ এত লজ্জা পায় নাকি আশ্চর্য সাদা ফোনটা পাশে রেখে কাজে মন বসানোর চেষ্টা চালালো কিন্তু মনটা ঠিক বসলো না বার বার একটা কথাই মনে হতে লাগলো শুভ্রতা বড্ড আবেগে সেই সাথে সাদাফের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল সাদাফ যতটা ভেবেছিল তার থেকেও বেশি অনেক বেশি শুভ্রতার এই আবেগী মন আর সাদাফের প্রতি তার দুর্বলতাটাই প্রতি মুহূর্তে ভাবিয়ে তুলছে সাদাফকে অতিরিক্ত শব্দটাই ভীষণ মারাত্মক সাদাফের প্রতি শুভ্রতার দুর্বলতাটা অতিরিক্ত মাত্রায় পৌঁছিয়ে শুভ্রতার কষ্টের কারণ হবে না তো কখনো সকাল আটটা তেমন একটা বেলা হয়নি তবু শাহিন জামান সাহেবের বাড়িতে ব্যস্ত পদচারণ এই বাড়িতে সকাল আটটাতে বলা যায় দিনের ব্যস্ততম সময় এই সময়টাতে বাড়ির কাঁচহীন মানুষগুলোর মাঝেও এক ধরনের সূক্ষ্ম ব্যস্ততা জেগে ওঠে হয়তো বা নিজেকে কর্মণ্য প্রমাণ করার জন্যই তাদের এই ব্যস্ততার বাড়াবাড়ি নিশ্চুপ খাবার টেবিলে চামচের টুংটাং ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ নেই আনিমুল সাহেব গম্ভীর মুখে খাবার জীবছেন ওনার এই গাম্ভীর্যতা যে বাড়ির প্রত্যেকের মাঝেই ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে থমথমে ভাব সবাই যেন গাম্ভীর্যতার উন্মাদনায় মত্ত হয়েছে এমন এক গাম্ভীর্যপূর্ণ সময়ে হঠাৎই চঞ্চল হয়ে উঠল শুভ্রতার মুঠোফোন খাবার ঘরের শীতল পরিবেশটাকে ছেদ ঘটিয়ে ক্রমে বিকট শব্দে বেয়ারা হয়ে উঠল সেই ফোন হঠাৎ ফোনের শব্দে চমকে উঠল শুভ্রতা পরমুহূর্তেই তুমুল অস্বস্তি নিয়ে এদিক ওদিক তাকালো টেবিলে সবার দৃষ্টি এখন তার ওপর শুভ্রতা ফোন নিয়ে উঠে যাবে নাকি আগের মতোই বসে থাকবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না কিছুক্ষণ সিদ্ধান্ত ইনতায় ভুগে ফোনটা সাইলেন্ট করে অপরাধী দৃষ্টিতে আবারও খাবারে মনোযোগ দিল কিন্তু খাবারের একটা দানাও গলা ভেদ করে পাকস্থলী পর্যন্ত পৌঁছাল না সব খাবারই যেন আটকে আটকে যেতে লাগলো গলায় দুই দিন যাবৎ শুভ্রতার ঘুমটা বেশ বেড়েছে গত দুই মাসে যে নির্ঘুম রাতগুলো কাটিয়েছে তা যেন এবার সুদে আসলে মিটিয়ে নিচ্ছে সে এসার নামাজটা কোনো রকম শেষ করেই ঢুলু ঢুলু হয়ে যায় তার চোখ ঘুমে সাদাফ সারাদিন ব্যস্ত থেকে শুভ্রতাকে ফোন দেয় রাত নয়টা দশটার দিকে আর ততক্ষণে শুভ্রতা ঘুমে রাজ্যে ব্যস্ত পথিক কাল রাতেও ঠিক তাই হয়েছে এসার নামাজ শেষ করে ক্ষমের সাথে তুমুল যুদ্ধ করে জেগে থাকার চেষ্টা করেছিল শুভ্রতা কিন্তু শেষ রক্ষাটা হয়নি সাদাফের ফোন আসার আগেই কখন যে ঘুমের সাগরে ডুবেছে বুঝতেই পারেনি সকালে ঘুম থেকে উঠে মোবাইলে দশটা মিসড কল দেখেই 
আতকে উঠেছিল সুব্রতা সাদাব সাধারণত দুবারের বেশি কল করে না দুবারে রিসিভ না হলে আগামী দুই তিন ঘন্টার মাঝে আর কল করে না সে আর সেই সাদাফ আজ দশ বার কল করেছে কিছুটা বিস্ময় আর কিছুটা মন খারাপ ভাব নিয়ে তাড়াহুড়ো করে সাদাফকে ফোন লাগিয়েও তেমন একটা লাভ হয়নি সুব্রতার সাদাফ ফোন তোলেনি মা আর ভার্সিটি উভয়ে তারায় পড়ে ফোনের অপেক্ষা না করে ঝটপট তৈরি হয়ে খাবার টেবিলে বসেছিল সে আর ঠিক এই এখনই সাদাফের কল করার সময় হলো সুব্রতা অস্বস্তিতে কাঁচু মাছু করে আরেকবার স্ক্রিনের দিকে তাকালো কিছুক্ষণ খাবার নাড়াচাড়া করে প্লেট থেলে দিয়ে বললো আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে মা এখন আর খাবো না ক্যাফেটেরিয়া থেকে ভাত খেয়ে নিব প্রমিস এতটুকু বলে রাদিবাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্যাগ হাতে ছুটে বেরিয়ে গেল সুব্রতা রাস্তায় রিক্সার সন্ধান করতে করতে সাদাফকে ফোন লাগালো সে কিন্তু আবারও সেই একই সমস্যা সাদাফ ফোন ধরল না সুব্রতা এবার বেশ বিরক্ত লাগছে সাদাফ কি ব্যস্ত বলে ফোন তুলছে না নাকি ইচ্ছে করেই এমনটা করছে সে সুব্রতা কপাল কুচকে রিক্সায় চেপে বসল নিজের প্রতি প্রচণ্ড বিরক্ত সে সেই সাথে সাদাফের প্রতিও সব সময় অসময় কেন ফোন দেয় ছেলেটা ভার্সিটিতে পৌঁছে গেটের কাছে পুষ্পিদের সাথে দেখা হলো সুব্রতার বান্ধবীদের দেখে হাসার চেষ্টা করে তেই হঠাৎ থমকে গেল সে সুব্রতাকে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ভ্রু কুচকলো অর্পণ সুব্রতাকে হালকা ধাক্কা দিয়ে বলল সুব্রতা একচুয়াল পরিমাণও নড়ল না সুব্রতাকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তারা দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনের দিকে তাকালো পুষ্পি ফার্স্টের মেইন গেটের পাশে ছোট্ট চায়ের স্টলটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছেলে নীল শার্ট কালো প্যান্ট সাদা কালো চেকটাই চোখে সানগ্লাস একদম ফর্মাল ড্রেস আপে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি ঠোঁটে হালকা মৃদু হাসি পুষ্পি ছেলেটির থেকে চোখ সরিয়ে সুব্রতার দিকে তাকালো কপাল কুচকে বলল আচ্ছা চিনিস ওই ছেলেকে পুষ্পির ইশারায় অর্পণ আর তনয়ও ফিরে তাকালো অর্পণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে বলল এতটুকু বলেই থেমে গেল অর্পণ চোখ বড় বড় করে আরেকবার সাদাফকে দেখে নিয়ে চট করেই সুব্রতার দিকে তাকালো অর্পণ সন্দেহী গলায় বলল পুষ্পি কুছানো কপাল মুহূর্তে সোজা হয়ে গেল বিষয় নিয়ে বলল সাদাফ ভাই সুব্রতা কোনো জবাব দেওয়ার আগেই তাদের দিকে এগিয়ে এলো সাদাফ সুব্রতার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু গলাই বলল ফোন দিচ্ছিলাম সুব্রতা মাথা নিচু করে মৃদু গলাই বলল সরি সাদাফ সুব্রতার এই নিচু স্বরের অল্প কথাগুলোই গিলে খাচ্ছিল বাকি তিনজন ওদের তিনজনকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে সুব্রতা অস্বস্তিতে পড়লেও সাদাফ মৃদু হাসল ওদের দিকে তাকিয়ে বলল হ্যালো অর্পণ উত্তেজিত হয়ে বলল অর্পণের এত কথার তরে হেসে ফেলল সাদাফ ছোট্ট করে বলল মুহূর্তে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল পুষ্পির সুব্রতার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত গলায় বলল সুভি তাহলে সেদিন ভাইয়ার কথা আমাদের বলিস নি কেন তুই সুব্রতা এবার অসহায় দৃষ্টিতে তাকালো সাদাফের দিকে সাদাফের ঠোঁটে মৃদু হাসি বান্ধবীদের মধ্যেকার এই ঝামেলাতে বেশ মজাই পাচ্ছে সে সাদাফকে এভাবে হাসতে দেখে আরও একটু দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো সুব্রতা না মানে আসলে তখন অর্পণ পরিষ্কার মনে কথাটা বললেও অর্পণের এই অতি স্বচ্ছ কথাটা সুব্রতার তেমন একটা ভালো লাগলো না ক্রমেই অর্পণকে কোষে চর মারার তীব্র ইচ্ছে জাগ্রত হতে লাগলো তার মনে এই মেয়েটা মুখ খোলা মানেই সুব্রতার মান সম্মান শেষ একেবারে ধ্বংস সেদিন যা একটু মান সম্মান বাকি ছিল আজ তার তিল পরিমাণও রাখতে দিল না এই মেয়ে সুব্রতার অস্বস্তিতা বুঝতে পেরে তাকে বাঁচানোর জন্যই বলে উঠল পুষ্পি সেদিন জানলে এমন একটা বাজে পরিস্থিতি তৈরি হতো না ভাইয়া আপনি যে শেফা আপুর দেব জানতাম না আমরা সাদাফ মৃদু হেসে বলল 
না জেনে ভালো হয়েছে হয়তো গালি বোধ হয় আর একটু বেশি খেতে হতো সাদা ফের কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না পুষ্পি কনফিউজ হয়ে বলল জি ভাইয়া সাদা হেসে ফেলল উত্তর না দিয়ে বলল আপনাদের বান্ধবীকে দরকার অনুমতি থাকলে তাকে কি নিয়ে যেতে পারি অর্পণ মজার ছলে বলল সাদা ফেসে বলল কম সুন্দর কিনা বুঝতে পারছি না তবে আমারও তো চোখে পড়ছে না আপনাদের বান্ধবী যেদিকে আমারও চোখও সেদিকে একদম রেজার্ভ অন্য কিছু দেখার সুযোগ নেই এবার কি নিয়ে যেতে পারি অর্পণ হেসে বলল অফিস টাইম অন্য একদিন অবশ্যই আজ বরং আসছি সুব্রতা চলো কথাটা বলে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল সাদাব সুব্রতা ওর পিছু নিতেই ডান হাতটা টেনে ধরল পুষ্পে সুব্রতা আটকে উঠে বলল কি সমস্যা এই সাদাব ভাই ওই কথাটা কেন বলল রে বেশি গালি মানে সুব্রতা নিরুৎসাহিত দৃষ্টিতে তাকালো মৃদু গলায় বলল সেদিন যে মহা সুন্দর সুন্দর কথাগুলো বলেছিলি দুজনে তার সবটা এই ফোনের ওপাস থেকে শুনেছেন তোদের সাদাফ ভাইয়া মান সম্মান শেষ করেছিস একদম চারে বার এই কথাটা বলে তাড়াতাড়ি হেঁটে সাদাফের পিছু নিল সুব্রতা পুষ্পি কিছুক্ষণ হা করে তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে বলে উঠল লজ্জায় এবার থেকে সাদাফের সামনেই যেতে পারবে না সে ছিয়ে ছিচি ছিচি কি লজ্জা কি লজ্জা না জানি সাদাফটাকে নিয়ে কত কি ভাবছে উফ পুষ্পির এই টেনশনের মাঝে উদ্বিগ্ন গলায় বলে উঠল অর্পণ পুষ্পি বিরক্ত চোখে তাকালো রাগ নিয়ে বলল তুই আসলে একটা কপেট তোর মাঝে কি সত্যি সেলফ রেসপেক্ট নামক কোনো সফটওয়্যার নেই বিয়ের পর আড্ডা দিতে পারবি কিনা সেই টেনশনে মরে যাচ্ছিস অথচ তোর দেওয়া সব গালি ভাইয়া শুনে ফেলেছে তাতে তোর কোনো টেনশন হচ্ছে না অদ্ভুত পুষ্পির কথায় দুঃখি দুঃখি চোখে তাকিয়ে রইল অর্পণ যা গালি দেওয়ার তা তো দিয়েই ফেলেছে সেটা নিয়ে এত টেনশন করার কি আছে অর্পণ বুঝতে পারছে না আর তাছাড়া সাদা বুঝবে কিভাবে ওটা অর্পণে ছিল তনয়েও তো হতে পারে অথবা প্রেমা এই পুষ্পিটা না বড্ড বোকা এইদিকে তুমি আমার প্রেমে পড়বে জানতাম কিন্তু এত তাড়াতাড়ি প্রেমে পড়ে যাবে তা একদমই বুঝতে পারিনি আমি প্যাড কথাটা বলে হাসলো সাদাফ সাদাফের এই একটা কথাতেই লজ্জা যেন বহু গুণ বেড়ে গেল সুব্রতার দুজন দুজনের অনুভূতি জানার পর আজই তাদের প্রথম দেখা তারপরও এতটা কাছাকাছি বসে আছে দুজনের রিক্সার প্রতিটি কম্পনে সমান তালে কেঁপে উঠছে সুব্রতা সাদাফের গায়ের সাথে গা লাগতেই লজ্জায় মিয়ে যাচ্ছে সে এই এত এত লজ্জার মাঝে সাদাফের এই কথাটাই যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল সুব্রতা এই লজ্জা থেকে বাঁচতে একবার রিক্সা থেকে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে তো একবার অর্পণকে ধরে জবরদস্ত দোলাই দিতে ইচ্ছে করছে তার সুব্রতাকে চুপ থাকতে দেখে আবারও বলে উঠল সাদাফ তোমার বান্ধবীগুলো আমায় কিন্তু বেশ সুবিধা করে দিল কত কত গোপন কথা জানিয়ে দিল আমার বউ যে আমার প্রেমে মত্ত এই সুইসাইড করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল সেটা তো ওদের উপকারে আমার জানা সুব্রতা এবার রাগের দৃষ্টিতে তাকালো রাগ আর লজ্জায় লাল আর নাকটা একদম টকটকে লাল হয়ে আছে তার সাদার সামনের দিকে তাকাতে মিটমিট হাসতে লাগলো সুব্রতা সাদা ফের ডান পাশে শার্ট খামচে ধরে পড়ল হ্যালো গাইস ভিডিওটি ভালো লাগলে একটু লাইক করে দিও আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে আর ভিডিওটির পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ পরবর্তী পার্টগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকানটি প্রেস করে দিও ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো